Երևանի ժամանակով զրուցաշարն է ֆակտոր TV եթերում։ Մենք յուր ընկալում ենք մայրաքաղաքի ճակատագրով հետաքրքրվող Երևանցիների։ Այս անգամ մեր յուրն է Երաժիշտ Արագևորքյանը։ Բարձ ձեզ Պարոն Գևորքյան շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Ըստ ձեզ ինչի կարիք ունի այսօր Երևանը։ Երևանը ունի բարության, ժպիտի կարիք, հոգացության կարիք։ Այսինքն այն ինչ որ սարկվում է, վերանորոգվում է, ես կարծում եմ դա շատ քիչ է։ Էլ ավելին պետք է արվի Երևան քաղաքի համար եւ պետք է մծվի այն հին ավանդույթները, որը միշտ կար Երևանում ոչ մեկի դուր փակ չեր առաջ, այսօր փակ է Հարևանը իր արչեն ճանաչում, ուրեմն պետք է կազմակերպվեն բակային միջոցառումներ, բակային խաղեր, որովհետեւ երեխաները բակում միասին խաղան, միասին մեծանան եւ ինչու չէ, նաեւ այս բակային խաղերը արդեն 10 տարի այս նույն բանը ասում եմ, բակային խաղերը նաեւ մծվի դպրոցներ, որովհետեւ սովորեն բակային խաղերի ուսուցում նոր առարկա մտցնենք դպրոցներում, որովհետեւ երեխան գա դպրոցից իմանալով այդ խաղը, մյուս երեխան գա մյուս դպրոցից նույն խաղը իմանալով, որովհետեւ դա եթե մտնի կրթական ծրագրի մեջ, ասենք դա մի բարդ բան էլ չեմ ասում, էլի։ բակում կխաղան միասին այլ ոչ թե համակարգիչներով բոլորը կառանձնանան, ինչպես որ այսօր բոլորս տեսնում ենք մեր երեխաները իր արդ չեն շփվում։ Գիտակից քաղաքացու կարիք այսօր դուք սկում եք։ Այո։ Ես երբ որ տեսնում եմ արջևից գնացող մեքենան պատուհանից մեծ գունդ այս տեսակ թուղթ է նետում դուրս։ Այլ սիգարետները չեմ ասում։ Մեծ թուղթ ես զարմանում եմ։ Այդ մարդը չի գիտակցում։ Ինքը քաղաքին իր տամպես չի վերաբերվում։ Չէ՞ որ մեր տուն երբ որ յուրա գալիս բոլորս խառնում ենք իրար միատ այդ թափթված բաները հավաքեք տունը մարդա գալիս։ Բա այս էլ մեր տունն է, չէ՞ օթանավականից սկսված մեր տան դուրն է լոթավանավակայանն է եւ մեր երկիրը։ Մենք ես կարծում եմ ոչ մի քաղաքապետ կյանքում չի կարա ժամը մեկ քաղաքը մաքրի։ Ոչ մի երկրում տեսվան չեմ տեսել, բայց բոլոր երկրներում տեսել եմ Նյույորքում, որ օրեկան 7 միլիոն մարդա քայլում Նյույորքի Մանհեթենի միջով եւ երբ որ ես իմ դստեր հետ քայլում եի Նյույորքի փողոցում ես նրան անպայման ցուցադրում եի ասում եի նայիր հատակին նայիր գետնին 7 միլիոն մարդա քայլում ամեն օր մի հատ քցած սիգարետ չեք տեսնի այսինքն դա մարդու գիտակցության մեջ է նույնը կասեմ լոս անջելեսի փողոցների մակրությունը որտեղ Ես քաղաքացին ինքը չի ախտոտում դրա համար կա կամ տուգանք կամ վախ կամ գիտակցության մեջ արդեն նստած սա է իմ առաջարկը սա կլինի սեր մեր քաղաքի հանդեպ մենք չենք չացնի մեր քաղաքը եւ խոսքս վերաբերվում է բոլոր բնագավառներին քաղաքապետից մինչև ամենապարզ Երևանցին Պարոն Գևորգյան դուք ծնվել եք Պուշկինի փողոցում ճիշտ է Այնտեղ կային հին Երևանյան շատ շենքեր, որոնք այսօր գոյություն չունեն, սրտիցավ, չեք զգում այդ առումով։ Անշուշտ զգում եմ ոնց որ բոլոր Երևանցիները, իհարկե, է, բոլորն են այդ պակասը այդ շենքերի զգում, որովհետև ես վերջին շրջանում Թիվլիզում չեմ եղել, բայց ով գալիս է գովում է այդ Թիվլիզի, որովհետև նրանք քայլել են առաջ, բայց պահպանել են իրենց հինը, ավանդույթները սրանք այլ ամեն բարի նախանձով նայել եւ ամեն ինչ հաշվի չառնել որ միատ շատ արժեքավոր շենքա քանդվում չգիտեմ ես ցավ 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 կայի մեջ այո կա չեմ կարող դա չասել ապսոսա այդ հինը ինքը ունի մեծ պատմություն ինքը ունի դաստիարակություն այդ հինը այսօր դաստիարակում է նոր ճարտարապետին որ դրա կողքին ինքը դրա նմանը կառուցի այսինքն այդ հին շենքը ունի արժեք տեղից իր նախշերով զարթականդակներով արժեք ունի ինքը արվեստի գործ է նաև եւ դրա կողքին կառուցվող շենքը ուզես թե չուզես չի կարող նրան զիջի բայց եթե մենք լավ վերացնում ենք եւ ապակուց մի բան ենք կառուցում լրիվ ժամանակակից աշխարում ապակուց շենք այնքան շատ կա այնքան շատ կա այդ ապակուց շենքերը դարձել է սովորական մի բան բայց այն արժեքավոր հայկական ճարտարապետական շենքերը, որոնք մեր քաղաքի դեմքն են։ Օրինակ շատ եմ հավանում Շաոմյան հրապարակում, երբ որը սպիտակ մեծ շենքը սարկեցին, արդ գործ նախարար նախարարություններ են ընդեղ։ Ինձ Երևանյան ճարտարապետությունը հիշեցնում։ Եվ Կուզենայի անպայման այդ ոչ մի մեջ մեր քաղաքը գնար հինը պահպանելով եւ հինի կողքին ոչ թե մենակ ապակիներ, ապակիներով շենքեր կարելի է ստեղծել նոր թաղամաս։ 
հլը ավելի լավ տեղ դեպի Սևան տանող ճանապարին, որտեղ ոթը մակուր, ընտեղ կարել է միատ նորդ հաղամաս կարուցել, եկ է կերկուատ լավ բան ասել, ես կծանկանայի, որ երևանում, ովքեր որ տանիքի տանիքներ են, տանիքի մետաղ են ներմուծում, ես ներկում են երևանում կամ պատրաստում են այդ մետաղյա տանիքները, ես շատ շատ եմ խնձում, միատ իմ ասացին ու շադրություն դարձրեք, ներկեք մի գույնի կամ երկու գույնի, 20 տարի հետո մեր երևանը կնայենք մանումեն� ովքեր զբաղվում են դրանով, որինակ շահումյան հերապարակում, Սևան հյուրանոց կար, այսօր այդ Սևան հյուրանոցը էլ չկա, լավ, ասենք գնած սեպականատիրոչ և սեպականատերը կանդեց է չենքը, հիմա սեպականատեր պարիսպը, որ կա մետաղյա, արդեն 20 տարյա մեր կաղաքի կենտրոնում այդ պարիսպը կա, եկեք այդ պարիսպը կանդենք, բարեք արգենք, խոտ ծանենք, սեպականատ իրոշնը լուրտանք, երբ որ դուքը որոշես ատեղ շենք սար� լավ ձեր սեպական տարացքն եք դարձրել, կաղաքի կենտրոնական այդ հատվածը, ձեր սեպական տարացքն է, այս սարք եք, չեք սարքում, կան դել եք դարձել է աղպանոց այդ հետևի մասը, ու թողել եք։ Դուք պատկանում եք արվեստի այն գործիշների թվին, որոնք նախնտրում են իրենց խոսքը հենց արվեստի միջոցով տեղասցնել մարդկանց։ Այդ էպքում ինչպես եք արձագանքում կաղաքական շատ կարևոր իրադարձությ կամ գով կա անեմ, կամ կնադատությունը։ Ոսկը գովքի մասին չէ։ Դրամար կաղաքական, մեկ մեկ էր սենց հարց կա չէ։ Եվ որ երաժիշտը մի հարցով ուզում եմ մի խնդրով դիմել, ասում են երաժիշտը չպիտի զբաղվի կաղա� իրան ինչ-որ ուղություններ ուղորդելու, մշակութային գործիշների մասին ախոսկը։ Եթե մենք նստենք միայն սկսենք կարկոցել, չկա, չկա այս կան անցնող մարդկանց մեջ, ին և ձեր մեջ, չկա մեկը, որ թերություն չուն դա էլ ինձ սեպական կարծիքն է, որոյդ է գիտեք թերությունը բարցրածայնել, ես դրան հետքան կողմնակիս չեմ, ես կողմնակից եմ թերության լուծումը բարցրածայնել։ Ձեր ասացին ես ամբողջովին համամիտ կլինեի այն Չէ որ այդ ուղորդողներին և հուշողներին մեր երկրում գախնիք չէ, որ հազվադեպ են լսում և նրանց խոսքը միշտ չէ, որ անցնում է։ Դուք ձեզ մեղավոր չեք զգում երևանի հետ կապված, որվ է խնդրի համար։ Ես ես արդեն � Երևանի համար գրել եմ մեկ գործիկային ստեղծագործություն, իմ գրած երևանին նվիրված երկը կաղաքապետարանում ճանաչվել է հաղթող երկ, առաջի մրցանակն է ստացել, գրել եմ երևան կաղաքի որներկը, որը արժանացել է � Եպ որ մրցանակա բաշխություն էր ինձ հազնեցին եկրորդ մրցանակի դիպլոմը և ծրար 
Ես այդ ծրարը վերադարձրել եմ կաղաքապետին, այս ժամանակ պարոն երվան զախարյաններ, վերադարձրել եմ և ասել եմ այս փողը ես դնում եմ երևանի վոնդին։ Գումարը չեմ վերցրել, ես երևան կաղաքիորներ ժորդական լեզով ասաց, որև է մեկ ինչ չի կարող զրկել իմ, ոչ մի իմ շնորքից։ Ես իմ աշխատանքով ապրում եմ, ես որև է մեկից կախված չեմ, որև է մեկից չեմ վինանսավորվում, ես ապրում եմ արդար երկնքից, մ երդվում եմ, որև եմ մեկից շահ չուն եմ, որև եմ մեկը ինձ չի կաշարել, չի կարող կաշարել, ես աշխատում եմ Հայաստանում, ինչ անում եմ անում եմ անվջար, բոլորը գիտ են դրամասին, աշխատում եմ մանկավարժական համացանում կնադատի այլ ուղորդի իշխանություններին, ապա նրանք ականջալուր կլինեն և կլսեն այդ ուղորդուններին։ Մի կիչ կասկացում եմ, որովհետև կաղաքացին կարող է խորքային շատ բաներ տեղյակ չլինի։ Ես էլ նույնպես, կարող Հորոչը բացվել։ Իսկ այն երկում երբ տեղիակ ենք և մեր պնդումները ճիշտ են այդ եվ։ Եթե տեսնեմ կարապիլիչը կանդում են, որ տեղը սարքեն ասենք սաունա, ես չեմ լրի, ես չեմ կարող լրել, ես կգամ կասեմ ժոր, դուք Ես մի բանը եսպես անել, ենպես անել, ոչ են եղել նման դեպքերը, գիտեք ինչ, ես լրում եմ այն դեպքում, եվ որ լուծումը չունը եմ առաջարկելու, եթե ես լուծումը ունեմ, ես ամպայման գնում եմ ու պայքարում եմ ու որ մի անգամ առանց երկ մտելու մշակույթի նախարարը ասեց վայ ինչ հրաշալի գաղափար է առաջան, արի իրականասնենք և դա իրականասնում ենք, ազգային նվագանեի պետական նվագախում ստեղծելը, հրաշալի գաղափար, են ժամանակ � Եթե նվագախումբը չուդարնար պետական, յոտ համիս փորձ էին անում էր եխեքը, յոտ համիս, պտի ձանձրանային գնային էլի տակսիկ շեին, գնային ուրիշ գործով զբաղվեին, այսինքն եկամուտ ստացան հենց էտ աշխատանքից, Եվ մենակ նվեր ենք բաժանում այդ գործիքը, ով լսում ուրախանում է, եվ հայտում են իրանց աջակցությունը, միանք համից։ Իսկ եթե ես միանք մոտենամ ասեմ, բողոք և լուծում չարաճարկ եմ, լավ առաճարկ չան Ասմեն բայ ինչ խելոք միտք էր։ Ամեն դեպքում ձեր պարցրասրաս հարցերը կրկին արվեստին են վերաբերում։ Ոչ, ոչ միայն ինչի, ես դեզ ասեցի շենքի տանիքի թիթեղը։ Եվ իմ առաջարկները դրանք մեծ ծախսեր չեն պահանջում, մեծ ծախսեր, եթե ասենք, որ մի միլիոն դոլար ունեն այի, գիտեք ինչ էր կանեի, չէ, հենց մտավորականի ուժը նրա մեջ է, որ ինքը կարողանում է էժան մատչելի առագ լուծումներ գտնել, որինակ մի լուծում առաջարկել, ես չգիտեմ, սրանով ոգուտ եմ տալիս, թե վնաս ես տեղյակ չեմ, բայց եթե մենք ունենք մի փողոց, որինակի ամար մի երկար փողոց, որը ասենք կինո հայրենիքից մինչև խանջան փողոցի վերջը, պետք է ասվալտա պատել այդ փողոցը։ Ես որինակ չէի հանձնարարի մի ինկերության, որը սկսեր ասվալտա պատել, սկզբից մինչև վերջ։ Ես կա հանձնարարի երկու ինկերու� 
պարամետրերը սարկելու որակյալ այսինքն երկու կողմից կգայի որ ավելի արագ լիներ միայն արագության հաշվին եթե ես կառուցում եմ շենք մի հարգը կտայի մեկը կառուցեր մի հարգը կտայի մյուսը կառուցեր ոչ թե բետոնային աշխատանքը այլ ներսի ներկելու աշխատանքը այն ներկելու որոնց կարևորագույն չի եւ դրանով գործս կարագացնեի գուցե առաջարկեք այդ մասին դրանով աշխատատեղն աշխատանում եթե շենք եմ կառուցում եկեք գիշերային սմեն հնարենք այդ շենք կառուցելուն եւ լուսավորենք եւ գիշերը աշխատողները կլինեն ուրիշ մարտիկ ցերեկվա աշխատողները ուրիշ մարտիկ չէ որ բոլոր բանվորները կամ վարպետները կամ շինարարները ունեն քառակուսի մետրը աշխատել չէ գաջ կսելու քառակուսի մետրը արժե այսքան ուրեմն ձեզ ոչ թե հանձնարում եմ 100 մետր գաջ կսել ձեզ հանձնարում եմ 50 մետր ձեզ տալիս եմ նույն գումարը 50 մետր էլ ուրիշ եմ առաջարկում երկուսնել աշխատանք են ունենում մի խոսքով սա եղանակա ես օկտավեցի ձեր եթերից եւ առաջարկս արդեն արեցի վստահեմ որ ձեր հաղորդումը քանի որ Երևանին անվիրված քաղաքապետանում էլ աշուշտ կդիտեն եւ ես չեմ կարծում որ հարցերի շատ քանակել չունեմ որ կազմ եմ յատ ընդանուր ծրագիր եւ մոտենամ քաղաքապետին հիմա ես ես հարցը առաջարկեցի զբաղվող մարտիկ թող քննարկեն իմ առաջարկը ես առաջարկեցի իմ առաջարկն էր սա շնորհակալություն ձեր առաջարկի համար հուսով ենք որ քաղաքապետ դարանը ականջալուր կլինի եւ շնորհակալություն նաեւ մեր ծրագրին յուրընկալելու համար շնորհակալություն որ դուք մտահոգված եք Երևանով հիշեցնենք որ ֆակտոր TV եթերում Երևանի ժամանակով զրուցաշարներ կհանդիպենք